காவலர் மாண்புமிகு வை கோபாலசாமி ஐயா அவர்களை வருக வருக என உள்ளன்போடு உவகை பொங்க வரவேற்றுக் கொள்வதில் நாங்கள் பெரு மகிழ்வும் பேர் உவகையும் அடைகின்றோம் வைகோ ஐயா அவர்களுடைய இந்த வருகை என்பது கிடைத்தற்கு அரிய ஒரு வாய்ப்பு என்பதை இந்த தருணத்திலே நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டிருந்தோம் அந்த வகையிலே ஐயா அவர்கள் இங்கு சிறப்புரை ஆற்றுவதற்கு முன்பாக தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்திற்காக தமது உயிர்களை ஈகம் செய்த மாநிலங்களுக்கும் ஸ்ரீலங்கா இந்திய இராணுவங்களாலும் இரண்டகங்களாலும் படுகொலை செய்யப்பட்ட மக்களுக்காகவும் முதலில் அகவணக்கம் செலுத்துவோம் நீண்ட நெடுங்காலமாக ஈழத்தமிழர்களுக்காக தனது குரலை தமிழக இந்திய அரசியல் தளங்களிலே மிகவும் வலிமையாக ஓங்கி ஒலித்து வருபவர் வைகோ ஐயா என்பதை ஈழத்தமிழினமும் உலகத்தமிழினமும் நன்கு அறியும் அவர் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தினுடைய தார்மீக அடிப்படைகளை அதனுடைய நியாயத்தன்மைகளை அதனுடைய அடி நாதத்தை சரியான முறையில் உணர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு தேவைக்கு ஏற்ப தனது செயல்களை செயற்பாடுகளை மிகவும் காத்திரமாக முறைப்பாக முன்னெடுத்து வந்தவர் என்பது நாங்கள் பலரும் அறிந்தது அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை என்பது நாற்பது ஆண்டுகளை தாண்டிய கால நிகழ்ச்சியை கொண்டது அதிலும் குறிப்பாக கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்திய தேசிய மட்டத்திலே இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் அவர் குரலை ஓங்கி ஒழித்து வருகின்றார் ஈழத்தமிழர்களுடைய நியாயமான போராட்டத்திற்கு வலி சேர்த்து வருகின்றார் அவர் இந்திய அரசியலை தாண்டியும் அனைத்துலக அரங்கிலும் ஈழத்தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்துக் கொண்டு வருகின்றார் என்பதை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டு கூற வேண்டும் அவருடைய இந்த நோர்வே பயணம் கூட கடந்த வியாழன் வெள்ளி அதாவது ஏப்ரல் பத்து பதினொன்று ஆகிய இரண்டு நாட்களும் ஒஸ்லோவிலே நடைபெற்ற ஒரு அனைத்துலக மாநாடு ஒன்றில் தமிழ் மக்களுடைய தமிழீழ மக்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தினுடைய நியாயப்பாட்டினை அவர் அங்கு எடுத்துரைத்து அனைவருக்கும் விளங்குகின்ற வகையில் அங்கே பல சர்வதேச பிரமுகர்கள் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஐரோப்பிய பாராளுமன்ற மட்டங்களில் முக்கிய முக்கிய பொறுப்புகளை வகிப்பவர்கள் அங்கே கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அது தவிர சிங்கள தரப்பில் இருந்து பலர் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதிலும் குறிப்பாக கடும்போக்கு சிந்தனை கொண்டவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நிலையிலே ஒருவராக நின்று ஈழத்தமிழர்களுடைய குரலை அங்கே அவர் வலுவாக எடுத்து இயம்பியவர் என்பதை நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்து கொள்கின்றோம்
இந்தியா மற்றும் தமிழக அரசியல் சூழல்களில் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்திற்கும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் எதிரான அல்லது ஒரு நெருக்கடியான திட்டமிட்ட தடைகள் நெருக்கடிகள் இருந்த காலகட்டத்தில் கூட அவர் எந்தவித விட்டுக் கொடுப்புகளும் இன்றி எந்தவித சமரசங்களுக்கும் இடம் கொடுக்காது எந்தவிதமான ஒரு நெறி பிறழ்வுகளுக்கும் இடம் கொடுக்காது தனது இலட்சியத்திலே உறுதியாக நின்று உழைத்தவர் அதற்காக அவர் பல வழிகளிலும் பல சவால்களையும் சந்தித்தவர் நெருக்கடிகளையும் சந்தித்தவர் இருந்தபோதும் தனது கொள்கை பிடிப்பில் வழி தவறாது ஈழத்தமிழ் மக்களுக்காக அவர் தொடர்ந்தும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக குரல் கொடுத்து வருகின்றார் என்ற வகையில் அவருடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு மிகுந்த விடுதலைக்கான பணிகள் என்றும் ஈழத்தமிழர்களின் நெஞ்சங்களிலும் ஈழத்தமிழ் வரலாற்றிலும் அது கல்வெட்டாக பதிவாக இருக்கும் என்பதையும் நாங்கள் இந்த தருணத்திலே கூறிக்கொள்கின்றோம் இந்திய இராணுவம் தமிழீழ மண்ணிலே ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான ஒரு போரை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த அந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் வன்னி காட்டுக்குள் பெரும் சமர் முற்றுகை சமர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த வேளையில் தமிழகத்திலிருந்து கடல் தாண்டி தனது அரசியல் வாழ்க்கைக்கும் தனது உயிர் ஆபத்துக்கும் கூட அவர் அச்சப்படாது கடல் தாண்டி அந்த எண்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலப்பகுதியிலே தமிழீழ மண்ணிற்கு வன்னிக்கு சென்று அங்கு அந்த போராட்டத்தினுடைய எங்களுடைய தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்திற்கு ஒரு மனோபலத்தினை அங்கு அவர் உருவாக்கி தந்தார் இது வெறும் பயணம் என்ற நிலையை தாண்டி அது பல்வேறு விதமான அர்த்த பரிமாணங்களையும் எங்களுடைய போராட்ட தலைமைக்குரிய ஒரு மனோ பலத்தையும் அவர் அந்த தருணத்திலே அங்கு வழங்கியிருந்தார் என்பதையும் நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக எங்களுடைய மக்களுக்காக எங்களுடைய போராட்டத்திற்காக அவர் குரல் கொடுத்து வந்தமைக்காகவே பல தடவைகள் சிறை செல்ல வேண்டி நேர்ந்திருந்தது இறுதியாக கூட இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டு பத்தொன்பது பத்தொன்பது மாதங்கள் ஒன்றே முக்கால் ஆண்டுகள் சிறையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தார் ஆனபோதும் ஒரு அரசியல் தலைவர் என்ற நிலையிலே அவர் அந்த சிறையில் கூட வசதியுடன் இருந்திருக்க முடியும் அல்லது குறிப்பிட்ட சில காலத்திற்குள் அவர் வெளியிலே விடுதலையாக இருக்க முடியும் ஆனால் அவர் அந்த வசதிகளை நிராகரித்து சாதாரண கைதியாகவே அங்கு தனது வாழ்க்கையை கழித்திருந்தார் என்பதோடு தனது செயற்பாட்டினை அல்லது விடுதலை புலிகளுக்கும் தமிழீழ மக்களுக்கும் தான் அளித்த ஆதரவனுடைய நியாயப்பாட்டினை வலியுறுத்தி சட்டரீதியாகவே அவர் வெளியில் வந்திருந்தார் எனவே இவ்வாறான ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிகுந்த ஒரு தலைவர் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்திற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கின்றார் என்ற வகையிலே அவர் என்றும் ஈழத்தமிழ் மக்களினுடைய நெஞ்சங்களில் நிலைத்து நீக்கும் ஒருவராகவே இருக்கின்றார் என்ற விடயத்தினை நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்து கொண்டு ஐயா அவர்களை அன்போடு சிறப்புரை ஆற்றுவதற்கு இங்கே அழைத்துக் கொள்கின்றோம் கதிர் வெடித்து பிளம்பு விழ கடல் கொதித்து சூடாற்ற முழுமை மிக நிலப்பரப்பின் முதற் பிறப்பு தோன்றிவிட நதி வருமுன் மணல் தருமுன் முன்தோன்றி மூத்த தமிழுக்கு புகழ்மகடம் சூட்டும் வீரத்தால் உயிர்களை தாரை வார்த்து கொடுக்கின்ற உன்னதமான தியாகத்தால் வரலாற்றில் அழியாத புகழை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் ஈழ விடுதலை புலிகளுக்கு அரணாகவும் அகிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலே தோல் கொடுக்கும் துணையாகவும் திகழுகிற எனது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே சிரம் தாழ்ந்த வணக்கம் பனிக்காலம் வந்தால் வசந்த காலம் வராமலா போகும் என்று ஆங்கில கவிஞன் சொன்னான் இஃப் வின்டர் கம்ஸ் can spring be far behind 
என்று பாடினான் குளிர்காலம் விடைபெற்று நம்முடைய பகுதிகளில் தாயகத்தில் தமிழீழத்தில் தமிழ்நாட்டில் தைத்திங்களின் அறுவடை காலம் விடைபெற்று இளவேனில் தொடங்கி முதுவேனில் அடியெடுத்து வைக்கின்ற சித்திரை திங்களின் தலை நாளில் என் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்களை காணவும் கண்டு மகிழவும் கருத்துக்களை பரிமாறவும் கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பொன்னான சந்தர்ப்பத்திற்கு எப்படி நன்றி தெரிவிப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த அரங்கத்தில் உரையாற்றுகின்ற உன்னதமான சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய சகோதரர்களுக்கும் இந்த மழை நாளில் பனிக்காற்று வீசுகிற இந்த முன்னிரவு பொழுதில் இந்த அரங்கத்தை நாடி வந்து இந்த எளியவனின் உரை கேட்பதற்கும் உங்கள் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி தந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் ஐரோப்பா கண்டத்தின் எந்த நாட்டுக்குள்ளும் இவன் அடியெடுத்து வைத்துவிடக்கூடாது என்பதிலே சிங்கள அரசு மிக கவனமாக இருக்கிற வேளையில் நார்வே தேசத்தின் எல்லைக்குள்ளும் நான் நுழையலாகாது என்று விசா மறுக்கப்படுகிற சூழலில் என்னை இந்த நாட்டின் எல்லைக்குள்ளே அடியெடுத்து வைப்பதற்கு அனுமதி தந்த நார்வே அரசுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இது நெடுநாட்களுக்கு என்னுடைய மனதிலே இந்த நிகழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும் நான் உலகில் பல நாடுகளில் பல அரங்கங்களில் பேசியிருக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் இந்திய நாடாளுமன்றத்திலே உரையாற்றியதை எனது இனிய சகோதரன் ரூபன் அவர்கள் அழகுபடச் சொன்னார்கள் எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அமெரிக்க நாட்டின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற ஈழத்தமிழர் ஆதரவு மாநாட்டிலும் உரையாற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முப்பதாம் நாள் லண்டன் மாநகரில் வெம்லியில் நடைபெற்ற தமிழீழ ஆதரவு மாநாட்டிலும் உரையாற்றி இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஐரோப்பா கண்டத்தின் பூந்தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சுவிட்சர்லாந்து நாட்டினுடைய ஜெனிவா நகரத்தில் இருபதாயிரம் ஈழத்தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் திரண்டிருந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் மாவீரர் நாளிலும் உரையாற்றி இந்த வரிசையில் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக இந்த அரங்கத்திலே பேசுகிற இந்த நிகழ்ச்சியும் என் மனதை முழுமையாக ஆக்கிரமித்திருக்கின்றது நான் இந்த அரங்கத்தினுடைய வாசலுக்குள் காலெடுத்து வைத்து உரையாற்ற செல்லுகிறோம் என்று நான் நுழைந்த வேளையில் முல்லை முட்டுக்களை போல மல்லிகை முட்டுக்களை போல அரும்புகளாக தமிழீழத்தின் இந்த அரும்புகள் என் கைகளிலே அந்த மலர்களை தந்தபோது பூங்கொத்துக்களை தந்தபோது இந்த குழந்தைகள் வளர்கிற காலத்தில் தமிழீழ தோட்டத்தில் தமிழீழ பூந்தோட்டத்திலே விடுதலை மலர்கள் பூத்து கொழுங்குகின்ற காட்சியை இந்த குழந்தைகள் அன்று வளர்ந்து பெரியவர்களாகி தமிழீழத்தின் பெருமையை உலகத்துக்கெல்லாம் எடுத்துச் செல்லுகின்ற தூதர்களாக விண்வெளியிலே சாதனைகள் படைக்கின்ற வீராங்கனைகளாக அகிலத்தின் அத்தனை பகுதிகளுக்கும் சென்று விஞ்ஞானத்தில் அறிவியலில் கலைத்துறையில் எழுத்துத்துறையில் ஓவியத்துறையில் காவியத்துறையில் அனைத்திலும் சாதிக்கின்றவர்களாக 
உலக வரைபடத்திலே இந்த சின்னஞ்சிறிய தேசம் திகைக்க வைக்கின்றது பிரமிக்க வைக்கின்றது உலகத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கக்கூடிய அறிவாளர்களின் பூமியாக திகழுகிறது என்று சொல்லுகிற நாள் வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த பிஞ்சு குழந்தைகளின் முகத்தை பார்த்தபோது எனக்கு அப்படி ஒரு காட்சிதான் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது நான் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை நேற்றைய தினத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திட வேண்டும் என்று அருமை சகோதரர் பாஸ்கரன் அவர்கள் கூறிய போது அவசியம் நான் சந்திக்கின்றேன் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்றேன் தொல்லைகள் ஏதும் விளைந்து விடுமோ என்பதுதான் எங்களுக்கு கவலை என்றார் தொல்லைகள் என்ன புதிதாகவா வரப்போகிறது அதை பற்றி நீங்கள் தயங்கவே வேண்டாம் நான் சந்திக்க விரும்புகிறேன் பேச விரும்புகிறேன் என் உணர்வுகள் எண்ணங்களை அவர்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்றுதான் குறிப்பிட்டேன் ஒரு நாற்பது தினங்களுக்கு முன்னால் ஏறத்தாழ இரண்டு திங்களுக்கு முன்னால் வாழுங்களை அமைப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழகத்திலே பிறந்து பெங்களூரிலே தலைமையகத்தை வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பண்டிட் ரவிசங்கர் அவர்களினுடைய தலைமை பிரதிநிதியான நண்பர் என்னை சந்தித்து நார்வே நாட்டில் ஆஸ்ரோ நகரில் அமைதி சமாதானம் என்ற தலைப்பில் குறிப்பாக இலங்கைத்தீவிலே சிங்கள அரசுக்கும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் நடைபெற்று வருகின்ற போரை மையமாக கொண்டு அங்கு வாழுகிற தமிழர்களினுடைய துயரமும் கண்ணீரும் தவிர்க்கப்படுவதற்கு ஒரு சமாதான மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று எங்களுடைய அமைப்பினுடைய நிறுவனர் விரும்புகிறார் அதற்கு உங்களை அழைக்கிறார் நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கூறினார் நான் நான்கு தினங்கள் கழித்து என்னுடைய பதிலை சொல்லுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டேன் ஆழ்ந்து யோசித்ததற்கு பின்னர் இந்த மாநாட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று நான் முடிவெடுத்தேன் இந்த மாநாட்டில் அரசு தரப்பினர் வரட்டும் இன்று ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ரஜபக்சேனுடைய அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதி வரட்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை நடத்துகின்ற ரணில் விக்ரமசிங்கேயனுடைய பிரதிநிதி வரட்டும் நீங்கள் புத்த பிட்சுக்களை அழைக்க விரும்பினாலும் எனக்கொன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை அவர்களும் வரட்டும் ஆனால் கொலை வெறியோடு தமிழ் இனத்தை பூண்டோடு அழிக்க கொக்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடியோரின் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஜேவிபி சிங்கள உரிமையா போன்ற அமைப்புகளை சார்ந்தவர்களை தவிர்த்து விடுங்கள் அப்படிப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வருகிற அரங்கத்தில் நான் பங்கேற்க இயலாது இதைத் தவிர வேறு எதுவும் என்னுடைய எண்ணம் இல்லை என்று சொன்னேன் அவர்கள் அதை கடித வாயிலாகவே எனக்கு உங்கள் விருப்பப்படி உங்கள் கருத்துப்படி நாங்கள் மிகுந்த யோசனையின் பேரிலே நாங்கள் இந்த பிரதிநிதிகளை எல்லாம் அழைத்திருக்கிறோம் என்று அந்த பட்டியலை எனக்கு அனுப்பினார்கள் அந்த பட்டியலிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சம்பந்தன் பெயரும் பிரேமச்சந்திரனுடைய பெயரும் இருந்தது நானும் வருகிறேன் என்று குறிப்பிட்டேன் ஆனால் விசாவுக்காக விண்ணப்பித்ததற்கு பின்னர் ஒரு வார காலம் அதற்கு பதிலே இல்லை நார்வே அரசு இங்கே இருந்து இந்த மாநாடு தலைநகரில் நடைபெறுகிற மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளத்தான் வருகிறார் என்ற அடிப்படையிலே எனக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் கூட இங்கே இருந்து தெரிவித்திருந்தது மாநாடு சமாதான மாநாடு இதில் அவர் கலந்து கொள்வது அவசியம்தான் என்ற எண்ணத்தையும் அவர்களும் வெளியிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் பத்தாம் தேதி மாநாடு பத்து பதினொன்று தேதிகளில் மாநாடு எட்டாம் தேதி இரவு வரையிலே எந்த பதிலும் சொல்லாமல் இரவு ஏழு மணிக்கு 
அனுமதி மறுக்கப்பட்டது என்று தகவல் கொடுத்தார்கள் இனி வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று எண்ணிய நேரத்தில் இந்த மாநாட்டை நடத்துகின்ற அந்த வாழும்கள் அமைப்பினரும் இந்த மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு சங்கங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் நார்வே அரசோடு தொடர்பு கொண்டு வைகோ இந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டபோது நெடுங்காலமாக நமக்கு துணையாகவும் தமிழீழ மக்களினுடைய துயர் துடைப்பதற்கும் எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமல் அன்புக்கரம் நீட்டி வருகின்றாரே அருமைக்குரிய எரிக் சுலேம் அவர்கள் அவர் உடனடியாக இரவு ஏழு மணிக்கு செய்தி வருகிறது நாளை காலை எட்டரை மணிக்கு புதுடில்லியில் இருக்கக்கூடிய நார்வே தூதரகத்தில் நீங்கள் விண்ணப்பிப்பீர்களானால் விசாவுக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கும் என்று சொன்னார்கள் அதன் பிறகு அதிகாலை நான்கு மணிக்கு இந்த வாழும்களை அமைப்பைச் சேர்ந்த நண்பர் கணேசன் அவர்கள் என்னுடைய பாஸ்போர்ட் பற்ற எல்லா விவரங்களையும் விண்ணப்பத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று விடிகாலை எட்டரை மணிக்கு அங்கே சமர்ப்பித்ததற்கு பின்னர் பிற்பகலிலே மீண்டும் இங்கே இருந்து நார்வே அரசிடமிருந்து தகவல் கொடுக்கப்பட்டு மாலை ஐந்து மணி அளவிலே எனக்கு விசா வழங்கப்பட்டது அப்பொழுது நார்வே தூதரகத்தினுடைய தலைமை அதிகாரி அந்த பெண்மணி என்னிடத்திலே தொலைபேசியில் பேசினார்கள் நான் சென்னையில் இருந்தேன் அப்பொழுது அவர்களிடத்திலே சொன்னேன் நான் உங்கள் நாட்டின் மீது அளவற்ற அன்பும் மதிப்பும் கொண்டிருக்கின்றேன் பல்வேறு காரணங்களுக்காக என்று கூறிய போது உங்கள் பயணம் வெற்றிகரமாக அமையட்டும் ஆனால் நீங்கள் ஜெர்மனி வழியாக செல்ல வேண்டாம் நீங்கள் ஜெர்மனி தேசத்தின் வழியாக சென்றால் உங்களை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அனுமதி மறுத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் வேறு பாதையிலே செல்ல முயலுங்கள் என்றதற்கு பிறகு நான் பெல்ஜியத்தின் தலைநகர் வழியாக பிரசல்ஸ் வழியாக மாநாடு நடைபெறுகிற அன்று பிற்பகலிலே நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் இந்த மாநாட்டில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் எடுத்து வைக்கப்பட்டன மியான்மரிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஜனநாயக உரிமை போராட்டம் நேபாளத்திலே நடைபெறுகிற ஜனநாயக உரிமை போராட்டம் மலேசிய நாட்டிலே தமிழர்கள் நீதிக்காக உரிமைக்காக நடத்துகின்ற போராட்டம் இந்திய நாட்டில் இன்றைக்கு வளர்ந்து வருகின்ற நக்சல் தீவிரவாதம் இலங்கை தீவிலே சிங்கள அரசுக்கும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் நடைபெறுகிற மோதல் ஆகிய இந்த பொருள்களை குறித்து இம்மாநாடு நடைபெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதிலே முதல் நாள் அமர்வுக்கு தலைமை தாங்கியவர் இலங்கை பிரச்சனைக்கு அந்த அமர்வுக்கு தலைமை தாங்கியவர் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஜெர்மனிய நாடாளுமன்றத்திலே மூன்று முறை தொடர்ந்து உறுப்பினராக இருக்கின்றவருமான அம்மையார் எரிக்காமான் அவர்கள் அதற்கு தலைமை தாங்கினார்கள் குத்து விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு மாநாடு தொடங்கியது நான் அந்த மாநாட்டு அரங்கத்திலே அமர்விலே பார்க்கிற போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவில்லை என்பதை நான் அறிந்தேன் பட்டியலில் இடம்பெறாதிருந்த ஒருவரை சிங்கள அதிபர் ரத்த வெறிபிடித்த ஒரு இனப்படுகொலை தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்நாள் இலங்கையினுடைய அதிபர் மகிந்த ராஜபக்சே அவர்களே இதிலே தலையிட்டு அக்கறை எடுத்து முதலில் பட்டியல் இல்லாத ஒரு நபரையும் அங்கே இருந்து இதிலே கலந்து கொள்வதற்காக அனுப்பி வைத்தார் என்பதையும் பின்னர் நான் அறிய நேர்ந்தது அந்த இலங்கையினுடைய பிரதிநிதி ராஜீவ விஜயசிங்கே என்பவர் அங்கிருந்தே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பிரசுரத்தோடு அந்த அரங்கத்துக்குள்ளே வந்ததும் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய தூதர் நார்வேயிலே ஆசுலோவில் இருக்கக்கூடிய தூதரும் அவருடைய அதிகாரிகளும் அந்த அரங்கத்துக்குள்ளே அமர்ந்திருந்ததும் புத்தபிட்சுக்கள் இருவர் வந்ததும் அமைச்சர் ஆறுமுகம் தொண்டைமானவர்கள் பங்கேற்றதும் ஐக்கிய தேச கட்சியினுடைய சார்பிலே டாக்டர் ஜெயலத் ஜெயவர்தனை அவர்கள் அந்த அரங்கத்திலே பங்கேற்றதையும் நீங்கள் இணையதளத்தின் மூலமாக அறிந்திருக்கலாம் அந்த அரங்கத்திலே கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது 
நம்முடைய ஈழ தமிழர்களினுடைய பிரச்சனையை அங்கே ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சுவிட்சர்லாந்து ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் பிரான்சிலிருந்து இங்கிலாந்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய மனதிலும் கூட நம்மை பற்றிய ஒரு தவறான அபிப்பிராயத்தை சமீப காலமாக உருவாக்கி வருகின்றார்களே அதை அகற்றுகின்ற விதத்திலே மிக கவனமாக இந்த பிரச்சனையை நான் அணுக வேண்டியிருந்தது ஆகவே அந்த கருத்துக்களை நான் சொன்னதற்கு பின்னர் அந்த அமர்வுக்கு தலைமை தாங்கிய எரிக்காமான் அம்மையார் அவர்கள் பக்கத்திலே வந்து அமர்ந்த போது மனதை தொடுகிற விதத்திலே உங்கள் பேச்சு ரொம்ப உருக்கமாக இருந்தது இது பற்றி உங்களிடம் நான் பேசுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் அல்பேனிய முஸ்லீம்களுடைய பிரச்சனை என்று சொல்லி ஒரு தனிநாட்டு கோரிக்கையை நாங்கள் ஏற்க முடியாது கொசபாவினுடைய விடுதலை போராட்டத்தை அங்கீகரிக்க முடியாது என்று பலரும் கூறி வந்த வேளையிலே அந்த சின்னஞ்சிறிய கொசாவா அது சுதந்திர இறையாண்மை உள்ள தேசமாக மலர வேண்டும் என்ற கருத்தை ஜெர்மனிய நாடாளுமன்றத்திலே திரும்ப திரும்ப வைத்தவர் தான் எரிக்காமானவர்கள் அதை நான் அறிவேன் ஆகவே நியாயமாக நம்முடைய தமிழ் ஈழத்தினுடைய வேதனை குரலை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நான் நினைத்தேன் ஆனால் அன்றைக்கு பேசிய இருவரில் தமிழிலே பேசிய புத்தபெற்று அவர்கள் நிதானமாக பேசினார் காயப்படுத்துகின்ற விதத்திலே பேசவில்லை ஆனால் இன்னொருவர் அடுத்த அமர்விலே பேசுகிற பொழுது மிக கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் வரலாற்றிலே நடைபெறாதவற்றை சிலவற்றை திரித்து கூட சொன்னார் ஆனால் என்னுடைய இயல்பு வழக்கமாக எத்தனை பேர் இருந்தாலும் கூட ஒரு தவறான கருத்து சொன்னால் அதை மறுத்து சொல்வது எனக்கு வழக்கம் ஆயினும் கூட இது ஒரு விவகாரம் செய்வதற்காக வந்தார்கள் என்று நம்மை பற்றி நம்முடைய போராட்டத்தை பற்றி தமிழீழ பிரச்சனையை பற்றி திரித்து போடுவதற்கும் பொய் செய்திகளை போடுவதற்கும் நம்மளை கொச்சைப்படுத்துவதற்கும் பல காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பத்திரிகைகளிலே கூட அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்திலும் பற்ற இடங்களிலும் போகிற இடத்திலெல்லாம் தகராறு செய்வதே இவனுக்கு வேலை என்று சொல்லி மொத்தத்தில் இந்த பயணத்தையே கொச்சைப்படுத்துவதற்கு முயல்வார்கள் இவர்களுக்கு இதே வேலை எங்கே போனாலும் கலகம் செய்வது கொச்சைப்படுத்துவது என்று கருதுவார்கள் என்று நான் மிகவும் பொறுமை காத்து இந்த இடத்திலே ஒரு அமை ஒரு பிரச்சனை அவரவர்கள் கருத்துக்களை சொல்லுகிறார்கள் அது கசப்பான கருத்துக்களாக கூட இருக்கலாம் இருப்பினும் கூட இதற்கு உரிய விதத்திலே நாளை பதில் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்று தான் நினைத்தேன் மறுநாள் ராஜபக்சேனுடைய ஏற்பாட்டின் பேரிலே வந்து இதிலே திடீரென்று புகுந்து கொண்ட ராஜீவ விஜயசிங்க அவர் பேசுகிற போது சொன்னார் என்னை குறிப்பிட்டு அவர் உணர்ச்சியை தூண்டுவதற்காக சில கசப்பான கருத்துக்களை பேசினார் மிக கடுமையான சொற்களை எல்லாம் பயன்படுத்தினார் என்று சொன்ன போது நான் அமைதி காத்தேன் அதன் பிறகு மீண்டும் இது பற்றிய ஒர்க் ஷாப் விவாத மேடை அமைந்த பொழுது புத்தபிட்சு அவர்கள் சொல்லுகிற போது இலங்கை என்பது ஒரு நாடு தான் அதிலே தனி தேசம் என்பது கிடையாது தமிழ் ஈழம் என்பது வெறும் கனவு அது ஒரு கால நடக்காது என்று சொன்னார் நான் அவர் பேசி முடித்தவுடன் இது வாத மேடை என்பதனாலே நான் கூறினேன் தமிழ் ஈழம் என்பது வெறும் கனவு அல்ல இட் இஸ் நாட் ஏ டே ட்ரீம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ ரியாலிட்டி இது நடக்க போகிறது அடுத்து சொன்னேன் கொசாவாவும் வெறும் கனவுதான் என்று கேலி பேசியவர்கள் ஐரோப்பா கண்டத்திலே இருந்தார்கள் ஆனால் அது மலர்ந்திருக்கிறது கொசாவா மலர்ந்திருக்கிறது சின்னஞ்சிறு தேசங்களாக பிரித்து செல்வது தவறு பல இனங்களாக இருந்தாலும் ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்தால் தான் ஒரு நாடு சுபிட்சமாக இருக்க முடியும் என்று பேசினார்களே அப்படியானால் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆசுலோவை தலைநகராக கொண்டிருக்கக்கூடிய நார்வே நாட்டு மக்களை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்கள் ஏன் ஸ்வீடனோடு சேர்ந்து இருக்கவில்லை எதற்காக நீங்கள் தனியாக வந்தீர்கள் உங்களுக்கென்று தனியாக ஒரு நாடு எதற்காக இங்கே நீங்கள் கைதட்டுவதை போலவே அந்த அரங்கத்துக்குள்ளும் கைதட்டினார்கள் இந்த கேள்வி எழுந்தவுடன் அரங்கத்திலே ஒரு சிலிப்பு ஏனென்றால் இங்கேதானே வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இங்குதானே லட்சக்கணக்கானவர்கள் 
இந்த கோடை காலத்தில் மே திங்களில் பதினேழாம் நாள் மன்னர் மாளிகைக்கு முன்னாலே பறந்து கிடக்கக்கூடிய அந்த மைதானத்திலே திரளுகிறார்கள் அந்த பொது வாக்கெடுப்பை கொண்டாடுகிறார்கள் ஆக ஜனநாயக உரிமையின்படி ஒரு மண்ணில் வாழ்கிற மக்கள் தான் அதற்கு தீர்வு தர வேண்டுமே தவிர வெளியே இருக்கின்றவர்கள் தீர்வு தரக்கூடாது தர முடியாது எங்களுக்கு எந்த அரசு வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது அந்த மண்ணை சேர்ந்த மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் அல்ல தமிழீழ மக்கள் தங்களுடைய தாயகம் அது உரிமை உள்ள மக்களாக வாழ்வதற்குரியாக பூமியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் போராடுகிறார்கள் சிங்களவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு தலைவிதியா இதற்கு முன்பு எந்த காலத்தில் சிங்களவர்களும் அவர்களும் ஒன்றாக அரசு வச்சு வாழ்ந்தார்கள் ஐரோப்பியர்கள் வருவதற்கு முன்பு டச்சுக்காரன் வருவதற்கு முன்பு போர்ச்சுகீசியன் வருவதற்கு முன்பு ஆங்கிலேயன் வருவதற்கு முன்பு வரலாற்றின் வைகரை காலத்திலே இருந்து ஒரு தனி அரசு தனி கொற்றம் அமைத்து வாழ்ந்தவர்கள் தானே ஈழத்து தமிழர்கள் பிரிட்டிஷ்காரன் வெளியே போகிற போது விடுதலை பெறுவதற்கு தியாகம் செய்த தமிழர்கள் நியாயம் கிடைக்கும் நீதி கிடைக்கும் அமைகின்ற அரசியலே நமக்கு சமத்துவம் கிடைக்கும் சம உரிமைகள் கிடைக்கும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் தமிழர்களினுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை பங்கப்படுத்துவதற்காகவே உலகத்தில் எந்த ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலும் நடக்காத ஒரு அக்கிரமத்தை சிங்கள அரசு செய்து பத்து லட்சம் வம்சாவளி தமிழர்களை இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களினுடைய குடி உரிமையை பறித்தது இந்த கொடுமை உலகில் எங்கும் நடந்ததில்லை எந்த ஜனநாயக நாட்டிலும் நடந்ததில்லை அதற்கு பின்னரும் அமைதி வழியிலே நம்பிக்கையோடு போராடினார்கள் சாத்வீக வழியிலே போராடினார்கள் அதைத்தான் நான் கேட்டேன் ஆயுதம் எடுத்து பயங்கரவாதத்தின் மூலமாக இவர்கள் பல பேரை படுகொலை செய்து இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தவர்கள் என்று அந்த அரங்கத்திலே முத்தமிட்டு பேசினார் ஐம்பதுகளிலே ஆயுத போராட்டம் நடத்தவில்லையே வீதிகளிலே ஊர்வலம் போனார்கள் சத்தியாகிரகம் செய்தார்கள் அறப்போர் நடத்தினார்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பேசினார்கள் அதற்கு என்ன பரிசு துப்பாக்கி முனையிலே அவர்கள் வேட்டையாடப்பட்டு போலீசும் ராணுவமும் அவர்களை வேட்டையாடத் தொடங்கி அது தொடர் நிகழ்ச்சியாகி தமிழர் மாநாட்டுக்குள்ளேயே நுழைந்து சுட்டுக் கொள்ளுகின்ற அளவுக்கு கொடுமைகள் வளர்ந்ததற்கு பின்னர் தங்கள் இனத்தினுடைய அடிச்சுவடு கூட இல்லாமல் அளிக்க வேண்டும் என்று சிங்கள அரசு ஒரு கொலை வரியோடு இனப்படுகொலை நடத்துகின்ற காரணத்தால் ஒரு இனத்தினுடைய கலாச்சார சுவடு கூட இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தானே ஆள் நூலகத்தை தீயிட்டு கொளுத்தி ஒரு லட்சம் புத்தகங்களை சாம்பலாக்கிறார்கள் அன்னை பூபதி தமிழ் கலை கூடத்துக்குள்ளே சென்று நான் பார்த்து விட்டு வந்தேன் பிஞ்சுகள் படிப்பதற்கு வளரும் பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு அருமையான ஒரு கல்வி கூடத்தை ஒரு மகத்தான தியாகத்தை உயிர் கொடை தந்த அன்னை பூபதி அவர்களினுடைய பெயராலே ஒரு கலைக்கூடத்தை நீங்கள் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நம்முடைய கலாச்சாரத்தினுடைய அடிச்சோடு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நடத்துகின்றீர்கள் இந்த கலாச்சாரத்தின் அடிச்சோடை அழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் சிங்களத்துக்கான நோக்கம் நூலகத்தை ஏன் கொடுத்துகிறான் நாஜிகள் இரண்டாம் உலக போரின் போது இந்த ஐரோப்பா கண்டத்தையே தங்கள் காலடியிலே போட்டு நசிக்கு கொண்டிருந்தார்களே ஹிட்லரினுடைய கொட்டம் அடிக்கிற கூட்டம் லட்சக்கணக்கானவர்களை கொண்டு குவித்தது அப்பொழுது கூட அவன் நூலகங்களை கொளுத்தியது கிடையாது எந்த நூலகத்தையும் அவன் தீயிட்டு கொளுத்தவில்லை ஆனால் யாழ் நகரிலே அது நடைபெற்றது வழிபாட்டு தலங்கள் சூறையாடப்பட்டன இல்லாவிட்டால் சிவன் கோயிலுக்கு தேர் செய்ய வந்த அந்த தேரை உருவாக்குகின்ற பணியிலே ஈடுபட்ட அந்த கலைஞர்களின் மணிக்கட்டை வெட்டித்தானே நடுத்தருவிலே போட்டுக் கொண்டார்கள் அங்க ஒரு இனமே அழிக்கப்படுகிற போது அதைத்தான் நான் கேட்டேன் இங்க இருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர்களுக்கும் நாம் இதற்கு விளக்கம் தாராளமா தரலாம் நாம் மண்முறையின் மீது காதல் கொண்டவர்கள் அல்ல நாம் மண்முறையாளர்கள் அல்ல புலிகள் என்று சொன்னாலே அவர்கள் பயங்கரவாதிகள் வன்முறையாளர்கள் என்று கொச்சைப்படுத்துவதற்கும் களங்கப்படுத்துவதற்கும் கண்டனம் தெரிவிப்பதற்கும் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் உலகத்தில் எந்த இனம் எந்த நாடு ஆயுதம் ஏந்தாமல் விடுதலை பெற்றிருக்கிறது அண்ணல் காந்தியாரை சொல்வார்கள் 
தக்களையும் கைராட்டையும் உண்டு ஒரு அகிம்சை போரை கத்தி இன்றி ரத்தம் இன்றி நடத்தினாரே புத்தமர் காந்தியடிகள் மதிக்கிறோம் போற்றுகிறோம் பூஜிக்கிறோம் அந்த காந்தியார் போராட்டம் நடத்திய அதே மண்ணில் தான் பகத்சிங்கும் தோன்றினான் நேதாஜியும் தோன்றினார் மகாத்மா காந்தியை நான் என்றைக்கும் மதிக்கிறேன் என்று இன்றும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழுகிற தலைவர்களிலேயே முதலிடத்தை பெறுகின்றவராக மதிக்கப்படுகின்ற தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய ரோபன் தீவு சிறைச்சாலையிலும் மற்ற சிறையிலும் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளை அந்த சிறைவாசத்தை ஏற்று ஒரு தியாக வாழ்வு மேற்கொண்டாரு நெல்சன் மண்டியலா அவரை கொண்டு போய் குற்றவாளி கூண்டிலே நிறுத்தினார்கள் ரிவோனியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் வருடம் ஜூன் மாதம் பதினோராம் தேதி அவருக்கு தீர்ப்பு தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பு அது நீதிமன்றத்திலே அவர் வாக்குமூலம் தருகிறார் ஐ ஆம் அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் இன் திஸ் கேஸ் குற்றச்சாட்டு தேச துரோக குற்றச்சாட்டு ராஜ துரோக குற்றச்சாட்டு கிரைம் ஆப் ட்ரீசன் தேச துரோக குற்றச்சாட்டில் முதல் பிரதிவாதி வால்டர் சுசுலு இரண்டாவது பிரதிவாதி அவர் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு இவர் ஆயுத போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டார் ஆயுத போராட்டு போராட்டம் நடத்துவதற்கு திட்டமிட்ட ஒரு பயங்கரவாத அமைப்புக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றார் தென்னாப்பிரிக்க விடுதலையில் இனி ஆயுதம் தூக்காமல் நாம் வெற்றி பெற முடியாது என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஆப்பிரிக்காவிலுடைய விடுதலை போராட்டத்தில் ஆப்பிரிக்க நேஷனல் காங்கிரஸ் ஏஎன்சி அந்த ஏஎன்சி அமைப்பில் ஒரு படைப்பிரிவை உருவாக்கினார்கள் ஆயுதம் தாங்குகின்ற ஒரு படைப்பிரிவை உருவாக்கினார்கள் அப்படி உருவாக்கலாமா வேண்டாமா என்று அது ஏஎன்சி கட்சிக்குள்ளே வாதம் நடந்தது அப்படி விவாதம் நடக்கிற போது நெல்சன் மாண்டிலா சொல்லுகிறார் நம்ம ஆயுதம் தூக்கணும் ஆயுதம் ஏந்தணும் இல்லாவிடில் இவர்களிடம் நீதியை பெற முடியாது என்று சிலர் எதிர்க்கிறார்கள் ரெண்டு நாள் வாதம் நடைபெறுகிறது கட்சிக்குள்ளே அப்பொழுது அந்த வாதத்தின் முடிவில் ஆயுத போராட்டம் நடத்துகின்ற அமைப்பை உருவாக்குவதென்று அது சுருக்கமாக அந்த ஆப்பிரிக்க மொழியிலே சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் அந்த பெயரை விட்டுவிட்டு சுருக்கமாக எம் கே அந்த அமைப்பு வந்து ஈட்டியின் முனை என்று பெயர் வைத்தார்கள் எதற்காக என்றால் விளக்கம் அவர்களே தருகிறார்கள் நாம் பல நூறாண்டுகளாக இந்த ஈட்டியை தாங்கியவர்களாக நம்மை ஆக்கிரமித்தவர்களை எல்லாம் இந்த ஈட்டியின் முனையால் வீழ்த்தி இருக்கிறோம் ஆப்பிரிக்கர்கள் எனவே நம்முடைய அமைப்புக்கு பெயர் ஈட்டியின் முனை என்று பெயர் வைத்தார்கள் அதுக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றவர் நெல்சன் மண்டிலா அவர் ஆயுதம் திரட்டினார் பக்கத்து நாடுகளுக்கு தலைமறைவாக சென்றார் அவர் மீது போலீஸ் வேட்டை போலீசும் ராணுவமும் தேடி வேட்டையாடுகிறது ரகசியமாக செல்கிறார் மற்ற நாட்டு கருப்பட தலைவர்களை சந்திக்கிறார் ஆயுதம் திரட்டுகிறார் ஆயுத போராட்டத்துக்கு திட்டமிடுகிறார் கைது செய்யப்படுகிறார் திரும்பி நாட்டுக்குள்ளே இப்போ அவர் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு நீ ஆயுத போராட்டம் நடத்துவதற்கு ஆயுதம் ஏந்தி போராடுவதற்கு நீ தேச துரோக குற்றம் செய்தாய் அங்கு சொல்லுகிறார் நெல்சன் மண்டிலா நாங்கள் வன்முறையின் மீது காதல் கொண்டு ஆயுதம் ஏந்த முயற்சிக்கவில்லை எங்களை அழிப்பதற்கு அரசு ஆயுதம் ஏந்துகிறது அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கு நாங்கள் ஆயுதம் ஏந்துவது ஒன்றுதான் வழி நெல்சன் மண்டிலா அல்லவா சொன்னார் அதைத்தானே தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் நான் இங்கே உரையாற்றுகிற பொழுது இந்த அரங்கத்திலே பேசுகிற பொழுது இந்த நாளில் என்னுடைய அருமை சகோதரர்களே நான் சம்பிரதாயத்துக்கு வந்து பேசவில்லை இந்த உரை பதிவு செய்யப்படும் ஒளி நாடாவில் பதிவு செய்யப்படும் ஒளி நாடாக்களில் பதிவு செய்யப்படும் தூங்கி கிடக்கின்ற பலருடைய இதயங்களை தட்டி எழுப்புவதற்கு இது பயன்படட்டும் என்ற என் நோக்கத்தோடு தான் நான் பேசுகிறேன் இந்த உரை இந்த அரங்கத்தோடு நின்றுவிடும் என்று நான் பேசவில்லை கேளா காதினரின் செவிகளில் விளட்டும் மூடி கிடக்கின்ற விழிகளை திறப்பதற்கு இது பயன்படட்டும் வாழ்க்கை என்பது ஒருமுறைதான் சகோதரர்களே இந்த பயணம் ஒருமுறைதான் இந்த ஜீவியம் ஒருமுறைதான் திரும்ப வராது செய்ய வேண்டியவற்றை எதையும் ஊற்றி போடாமல் இந்த மனித வாழ்க்கையிலே எத்தனை நாட்கள் உயிர் எத்தனை நாட்கள் ஆயுள் எத்தனை நாள் ஜீவியம் என்பது நமக்கு தெரியாது அதுதான் தட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் சஸ்பென்ஸ் மட்டுமல்ல 
வாழ்க்கையிலே மிக அற்புதமான பகுதியும் அதுதான் அந்த சஸ்பென்ஸ் தான் வாழ்க்கைக்கே சிறப்பு